Olá, eu sou Nathalie, tenho 31 anos, sou ítalo-carioca e moro na Itália há 14 anos. Nós mudamos para Turim por motivos universitários e meu marido veio fazer o seu doutorado no Politécnico de Torino e eu a Faculdade de Educação Física. E aos poucos eu fui conhecendo a cidade e me encantando pela sua história. E por aqui nós fizemos coisas maravilhosas. Me, me formei e cresci como profissional, temos uma boa rede de amigos, mantemos a nossa relação e nossas raízes com a nossa família em ambos os continentes. E último, mas não por importância, aqui nasceu nossa filha Olivia. Mudar para outro país é abrir fronteiras, modificar limites em todos os sentidos. Limites mentais, ou seja, conhecer profundamente outra cultura, viver emergido nela e transmitir a tua cultura e mantê-la viva. Ah, e também tem as fronteiras geográficas, mas isso me parecia óbvio. E os limites físicos, sobretudo para nós cariocas, passar do Rio 40 graus a Turim no inverno às vezes menos 5. Me chamo Pamela, tenho 32 anos, sou de Brasília e moro em Montpellier, na França, há 4 anos e meio. Eu cheguei aqui na França exatamente no dia 15 de agosto de 2016, né? Era um dia de feriado aqui e do avião eu vi fogos de artifícios. E aí eu pensei, então comemorando minha chegada, né? Claro. E aí uma mistura de medo, excitação, atravessar o meu espírito e muitas vezes eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas em nenhum minuto eu fiquei arrependida. E aí eu cheguei sozinha, de malicuia, e me deparei comigo mesma em diversas situações. E... E isso foi, por vezes, e é, muito intenso e profundo, né? E a questão que me ficava era, quem sou eu, afinal? Longe de todas as minhas referências culturais, linguísticas, acadêmicas, profissionais, culturais, os sinais de guia, né? Como eles dizem no francês, les repères, não são mais os mesmos. Paralelo a toda essa metamorfose pessoal, eu descobri um estilo de vida que eu sempre quis experimentar. Eu visitei lugares, eu conheci a neve, eu fiz amigos de vários lugares do mundo, eu aprendi uma nova forma de fazer e pensar arquitetura, eu me aproximei da minha arte, eu me apaixonei e vivo com uma pessoa incrível. E é isso, a França continua a me fazer revolucionar todos os dias. Mudar para outro país é viver uma viagem interna de autoconhecimento sem fim, infinito, é constante. Oi, meu nome é Júlia, eu tenho 23 anos, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e eu moro em Orros, na Dinamarca, já faz um ano e meio. Quando eu cheguei na Dinamarca, assim que eu saí do trem, eu me senti totalmente em casa. Eu senti como se eu pertencesse a esse lugar, sabe? Como se aqui fosse ser uma parte muito importante na minha vida. Eu não esperava que eu fosse mudar tanto e tão rápido. Eu aprendi que se eu quero alguma coisa, sou eu que tenho que correr atrás, porque ninguém vai fazer isso por mim. Eu conheci o meu namorado, eu mudei o meu ramo profissional, eu conquistei a minha independência financeira e toda a ajuda que a minha família conseguiu me dar para eu chegar até aqui, hoje eu consigo retribuir e isso me deixa muito feliz. Mudar para um outro país é um desafio, 
mas eu acho que é um desafio que todo mundo deveria enfrentar. Oi, eu sou a Paty, tenho 30 anos, sou de Brasília e moro em Chicago há 4 anos. O que me motivou a mudar de país foi um coração partido em busca de novas aventuras. E assim que eu cheguei aqui, eu me senti dentro de um filme de comédia romântica, onde era tudo muito mágico, tudo muito encantador e tudo era possível. A vida aqui, ela me proporcionou uma grande descoberta profissional. Eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, mas o mais importante de tudo é que eu consegui constituir a minha própria família. Eu, eu casei, a gente adotou uma doguinha e a gente já conversa de ter filhos, sejam biológicos ou adotados. Mudar para um outro país é desafiador. É um desafio constante e o maior desafio é com nós mesmas. Quem a gente realmente é, até onde a gente consegue ir, quais são os nossos reais medos, quais as nossas maiores habilidades e uma nova mulher nasce quando a gente muda de país. Olá, eu sou Manuela, sou de Brasília, tenho 44 anos e vivo em Tóquio, no Japão, há um ano e meio. Me mudei para o Japão para trabalhar para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, adiados para 2021. Tenho, portanto, data certa para ir embora, outubro de 2021, se os Jogos acontecerem, né? Um calor extremo no verão. Trabalho totalmente novo, em outro idioma e numa cultura profissional extremamente diferente. O Google Maps que me traía o tempo todo, a busca por um apartamento, comida completamente diferente e uma língua louca, eu acho que eu tive um burnout. O Japão é um país de contradições, do novo e moderno com o antigo, dos avanços tecnológicos e uma burocracia de papel de gente para frente demais e de muitos preconceitos e tabus. Um país silencioso, em que nenhum telefone toca, ninguém conversa nos transportes públicos e os carros não emitem sons ou buzinam. Curioso isso, porque diante de toda a minha dificuldade de comunicação e interação com as pessoas, principalmente pela barreira da língua, é exatamente o silêncio meu grande companheiro que tem me feito comunicar e interagir profundamente comigo mesma. Mudar para um outro país me mostrou que eu precisei viajar para muito longe, me distanciar de quem eu mais amo, me sentir solitária para encontrar a mim mesma. <música> 